大家好，我是峰峰，今天跟大家分享一些关于我的故事，关于我的自媒体之路和经历，跟大家分享。二零一四年结束了二十一年的漂泊生活，回到我的家乡，外面的世界很美，也很精彩，但却没有找到能够让我停泊的港湾。九三年的一场洪水把我们家的老房子彻底摧毁，从此我们一家便开始了离乡的生活，直到二零一二年，我家的新房才盖起来。由于家庭的原因，小学还没毕业，我就辍学，跟随父母去了广东，和爸妈一起种菜、卖菜。为了减轻家里的负担，我们从小就开始学会独立，边帮家里干农活，边帮人看鱼塘，帮人打鱼、打工。我们兄弟三人都属于放养成长的类型。二零零一年，十六岁的我便开始独立，拿着四百一个月的工资，开始我的漂泊生活。进过工厂，摆过地摊，用摩托车载过客，也当过工地小工，跟随推销洗发水的卖唱，也在酒吧做过主场歌手，最后跟随 DJ 师傅入了 DJ 这个职业。人都说努力的人一定会有收获，而我经历了开店、开培训班，无数次的努力却换来一次次的失败。很多人问我幸福是什么，我说人生最大的幸福就是活着。只要活着，就还会有从头再来的机会。靠着这份信念，二零一四年，满身疲惫的我回到了家乡，重新开始新的生活。回家后，跟我爸借了一个小工作室，依靠培训班和帮别人制作歌曲维持生计。接触自媒体是在二零一五年，当时白天学员们学 DJ， 我想反正人多，时间也多，就组建了一个小团队，几个十八九岁的小伙子就走向了自媒体的道路。最初我们也是抱着试试的心态去做，无论拍摄还是剪辑，我们都没有技术和方向，想什么就拍什么，像无头苍蝇一样乱窜。我们拍摄的第一个作品是正能量微电影，有多少爱可以重来？由于各方面的技术都不成熟，编剧、导演、拍摄、后期剪辑、配音、录音都是我一个人完成。拍摄三天，补拍一天，剪辑十五天，完成了这个作品。不过发布上线后，获得了意想不到的播放量。根据全网我自己所看到的信息，不低于三亿多的传播量，当时真的是特别火。但是我们却没有得到一分钱收益。我当时在想，花二十天拍一部微电影，耗费的成本和时间太多，团队支撑全靠大家集资和工作室微薄的收入。二零一六年，我们约定下半年出去打工。二零一七年回来换方向，再来过。到了二零一七年年后，我们四个小伙伴重组，带着打工赚来的钱重新规划。我们从短视频下手，拍过综艺音乐、搞笑视频、脱口秀、电影解说、趣闻解说，能做的都做了，能拍的都拍了。印象最深的是，在拍搞笑短片的时候，在外景拍摄时遭到了很多人的嘲笑和讽刺。无论是下雨还是暴晒，我们都在坚持着。无数次跌倒摔伤后，站起来又继续。雷哈，你自己玩吧啊！这样好了吧？自己玩，一、二、三。有一场戏是一定要从高处拍才拍出效果，我们没有工具，我就站在阳台的护栏外面拍，一只手扛着相机，一只手扶着护栏，大家看着我都摇摇头，他们说我太拼了。二零一七年，我们拼了大半年，微博的收入最终抵不过现实的生活，旁人的嘲笑和团队成员家人们的不理解，我的团队解散了。其实我对网络一直都不死心，我花大量的心思自学、研究、剪辑软件、录音、编辑等等，不甘心付出了这么多的努力，换来的却是一场空。我还找了几个自认为关系不错的好友，跟他们商量投资盖新的工作室。我把收益规划和前景列出来，但是换来的还是他们转身过后的嘲笑。万般无奈下，我又变成了一个人。很多朋友一直都在问老肥和阿欢到底跟我是什么关系，种种猜测，今天跟大家聊一聊
阿欢退伍后，二零一零年在东莞跟我学 DJ。老肥是通过我的另外一个学员介绍来跟我学 DJ， 他俩是我众多学员中最能吃苦耐劳的人。当时他们身上学费都没有，我认为相识就是缘分，学费的事以后再说吧。反正我吃什么，他们就吃什么。到现在我都不记得学费到底有没有给我。几年的磨合下来，我从未把他们当做徒弟看待。把他们当做好兄弟一样的相处。二零一四年的十一月份，因为工作室超负荷开支，我要离开东莞回到老家。我们的生活条件本身就不好，分开那一天，我答应他们，我说：“假如有一天我有能够改变你们生活的工作，我一定把你们接到我的身边。”二零一七年的八月，我找到老肥，我说我们干自媒体吧。老肥当时打三份工，早上帮别人开铲车装货，中午到晚上帮别人开货车拉货，半夜去另一个地方帮人卸货，做的都是苦力。收到我的电话后，老肥二话不说辞工就来到我这里，因为他特别信任我。八月份，我的新团队成员就是我和阿欢、老肥还有明明。我们没有工资，没有收益，我们只有一个目标，做了再说。大家好，我是村姑敏敏，<笑>我是我是老肥，<笑>我是建仁花。今天呢，来带大家找一下童年的回忆，就是烧红薯窑。<笑>我们最初规划的方向是美食短视频，八月份开始教他们拍摄、剪辑和方案。不过我们还没来得及做准备，我们就停工了。原因是二零一七年的十月一号国庆节，我举办婚礼。我是在二零一七年三月份领的结婚证，领证后同居，然后宝妈怀孕了。举办婚礼的时候肚子已经很明显，所以呢，我的自媒体道路在婚礼结束后才开始。因为婚礼前后筹备啊，花了一个多月的时间，直到十一月份，我的美食短视频才重启。我们四个人继续走。由于大家对摄像机很陌生，语言表达也不好，题材也不够吸引人，惨淡的播放量让大家心都凉透了。大家好，今天带大家体验一下农村的生活，带大家去摘柿子果跟芭蕉。靠！行不行？要摘哪一边？好赖啊！没没，大家没给他们。OK， 大家好，这边这边这边这边这边。来，一，二，三。大家好，我是老白，今天带建华去摘一下芭蕉跟柿子果。坚持到年底的时候，我们一无所获。阿欢提前回家过年，大年三十，团队就剩下老肥一个人。那天晚上，我们没有过多的语言。因为这个年穷的实在过不下去了，我们相互看着，眼睛对视的时候就苦笑一下，把所有的苦都藏在心里。我们没有说解散，也没有说来年继续，我只对老肥说：“你等我吧，假如有一天我能做好了，有把握了，再叫你回来。”老肥没有埋怨，没有抱怨，默默的点点头。这是我第二次对老肥说这句话。距离上一次隔了三年，吃了饭，大年三十的晚上，老肥回家了。其实我当时的心里是特别难受的，非常非常难受的那一种。我的第一个宝宝出生，自媒体我也无心打理，一心照顾家庭带宝宝。其实，在做自媒体的时候，我每个晚上都会观看别人成功的视频。包括现在跟我关系特别好的小六和丫头他们，我在想，大家都是人，为什么他们这么成功，而我自己却一塌糊涂？我就去研究别人的思路，看别人拍摄的方式，别人上镜的表达方式，还有剪辑切换的方法，总结别人的经验。那个时候，其实我心里在想，有一天我能够像他们一样就好了。一直到二零一八年的四月底，我的孩子稍微大一些了，我又把自己关在工作室。我在空荡荡的工作室静静地坐着，我看着自己一路走来的路
这几年开培训班所有赚到的积蓄，通通投入到自媒体。其实我自己做工作室，收益也不错，每个月都有上万收入。我会想，是不是我真的不适合？很多人都打击我，在别人的质疑声中，有时候我想不放弃。别人像看傻子一样看待我，但我又心有不甘。我挺幸运的，就是宝妈从未因为我失败说过我半句，也从来不嫌弃我不成气候，从来都是支持我。我家里人也是挺支持我的。纠结了几天之后，我当时下定决心关闭培训班，不再招收学员。我一个人最后努力一次，假如还是失败，我就专心帮别人制作歌曲、开培训班，再也不触碰自媒体。大家好，欢迎收看我们的视频，我是一位。大家好，欢迎收看我们的视频，我是一位来自农村的小伙子小红。我把自己关在工作室研究剪辑软件，花了二十八块钱网购了一块绿布，学习抠图，录一首歌，重新开始。如果你把视频看到这里呢，峰峰非常的感谢，感谢你对峰峰的支持和理解，也希望以后呢，在峰峰运营的这些拍摄的这些视频当中，有人说抠图很简单，没错，任何事情对于会的人来说都简单，对于不会的人来说就是一种煎熬。我把自己关起来，花了三天的时间做了一首歌曲的短视频，没想到在头条发布后获得了三十多万的播放，一下子又点燃了我的希望。大家好，我是柳州 DJ 峰峰，今天给大家推荐一首经典的老歌。我喜欢听抒情的歌曲，听歌的时候或多或少会想起一些差点被时光遗忘的过去。在我们走过的生命中，某一个时间段，听某一首歌曲，并且爱上这首歌。当到了许多年以后，再次听到这首歌，记忆会随着音乐的旋律慢慢变得清晰。音乐也帮我们重温了那些年我们回不去的青春。今天的这首歌，我在第二段添加了和声，让整首歌变得更有味道。来自罗大佑的歌曲《你的样子》，送给你们。两个人当时乐开花了。哎呀，好想的。马车，马车。咋想？二零一八年的五月底，西瓜开启了直播邀请，我很幸运加入了西瓜直播的行列。可能有很多人不相信。
，最初在直播的时候，只有几十个人看我直播，一两个月都是最高人气一两千人，公屏上面连个讲话的人都很少，还有不少人笑我，就这几个人，这个主播还这么有劲。从五月份一直到九月份。直到西瓜举办嘉年华直播活动，让我在前四天保持了第一名的成绩，终于慢慢的走进大众的视线，也看到了一丝希望。五月份到九月份，我一个人用镜头记录了生活的点点滴滴，记录了真实的农村生活。直播的时候也不停的学习，不停的努力。同期我把阿欢叫回来重组团队，后来我又把老肥叫回来。有了前期的基础，加上门默契的配合，我们也渐渐获得了大家的认可。我们所拍摄的题材都是欢乐、友爱、助人的正能量视频居多，用好心态感染大众。我们经常会在一起看评论区，每当看到别人留言说看了我们的视频后感觉生活都充满了阳光之类的话，我们的内心会特别开心。我们更希望能够通过网络传递更多的爱心和欢乐给更多的好朋友们。从小到大，什么富二代、有钱人家的孩子，这些跟我们几乎都没有任何关系。很多人都说我们家的房子很大，是土豪。其实我们家的房子是我们这里征收土地的钱盖的。老房子倒了，寄人篱笆下几十年，那滋味自己懂。我爸爸把房子按原旧址一百八十平米建造，一分为二，两栋，一栋两层。我和二哥在左边，一人一层；大哥和爸爸在右边，一人一层。很多人都说：“峰峰，你家的房子好大，你怎么还盖房子？”房子再大，也只有两栋。三兄弟早晚都要分开，自始至终都得有一个人要另外盖房子搬出去。我一直都想着，我有能力，我要出来。我们三兄弟感情特别好，没有什么可争抢，包括家里面征地的钱，我们兄弟三人一分钱都没问家里要过。包括我工作室亏得一塌糊涂的时候，也不会开口，全靠自己独立。所以今年我通过自己的努力，终于给自己盖了新房子，计划盖房子三年多了。三年多才实现。这栋房子我没有问爸妈要过一分钱，也从来不会给他们负担。经历过绝望换来的幸福，特别珍惜。经历这所有的一切，别人的风言风语我早已习惯，我依旧做着我自己想做的事，自己的生活自己主宰。经历的越多，看的就越多。我还悟出一个道理：不要拿自己的当下去评判他人的现状，更不要去取笑一个努力奋斗的人。给别人多一些微笑，多一些宽容，多一些鼓励。你好，我好，他好，不是更好吗？在这里，我想对大家说，我们经历过无数次打击和失败，经历过别人嘲笑和对生活的无奈，一次次跌倒，这些真的都不重要。时间不会因为你的失败或者无奈而停留，每个人都应该勇敢地站起来，失败了再来就对了。笑着去面对生活中所遇到的任何挫折。只要你还在努力奋斗的路上，总有一天你会变得不一样。二零一九年，我们努力奋斗了一年，我们虽然改善了生活，但我们依旧没有所谓的成功。如今的我们依然在奋斗着，在努力的付出着，没有随随便便的成功，也没有不劳而获的馅饼。我们只有脚踏实地的做好每一件事情。任何行业，我们都有机会把它做得更好。二零一九年十一月份，我们参加头条举办的升级大会。把获奖的奖金全部捐给老人，举办爱心活动。也是从这一刻起，我们把山农的方向重新规划调整，不仅仅是农民、农人、农业这些话题，我们把关爱老人当做事业，把它做起来。现在的生活条件好了，年轻人都在努力奋斗，老人们在家欠缺了家人们的关爱，我们从身边做起，把爱传递下去。不管我们做的成功与否，我们都会努力争取做到最好。走过的每一步都是自己付出了无数心血换来的。不管成功与否，在你的人生道路上都将是一场美好的回忆。感谢一路上默默支持、理解我们的每一位好朋友们，祝大家生活愉快，一起加油吧！陪你去闯荡，陪你去疯狂。陪你数了我的江山，那也不妨。输了别人醉，赢了干一杯。苦的兄弟，苦的情谊，来世相随。哦哦哦哦哦哦哦哦哦